Salut, salut Ralph. Hey, salut Ian, quoi, ça va? Ça va, toi? Ah, ça va bien, ça va bien. J'aime ça faire le, nos rendez-vous du midi, là. Euh, J'aime bien ça, c'est le fun. Hey, euh, toute la classe, Ralph. Oh, il y a l'émission. On n'en a pas parlé hier, là, mais l'épisode de vendredi, c'était vraiment bien. On va encore mettre le lien dans les, euh, la description de, de notre vidéo d'aujourd'hui parce que ça vaut la peine. Tu vois, ils font un petit peu ce qu'on fait nous autres, mais juste leur style, c'est comme plus une conversation. Moi, j'adore ça. Euh, mm. Tu sais, je, je peux l'écouter et faire autre chose, mais d'habitude, je ne fais rien. Je, je m'assois et je l'écoute parce que c'est tellement bon. Puis, euh, Ralph, apparemment, on a, on a euh, un invité spécial aujourd'hui. Oh, ben tiens, Ryan, allô. Hey, salut, <rire> oui, moi, <rire> Ryan Saint-Aubin, qui est le directeur du service informatique, euh, est avec nous aujourd'hui pour nous parler un petit peu de euh, quel a été leur rôle et quel, quel euh, a été. Ça continue encore. Quel est leur rôle euh, dans tout ce qui se passe maintenant? Alors, euh, bonjour, Ryan. Est-ce que ça va? Bonjour, Ian. Bonjour. Pas, pas trop de situation euh, aujourd'hui, là? C'est assez calme? Aujourd euh, oui, aujourd'hui, c'est calme, là. C'est, okay. euh, je pense, le, la grosse vague de, de demandes a passé. Ben, Mais, euh, oui. Mais c'est comme une rentrée, hein? C'est ça. Moi, je pensais à ça l'autre jour, comme pour les profs aussi. Mais pour vous autres, je sais qu'au mois de septembre, vous êtes inondés de demandes. Oui. Là, il y a comme un, un délai, un, tu sais, un décalage dans les demandes. Là, puis avant que ça baisse, là, ça prend au moins deux, trois semaines. Ça, ça doit être semblable. Bien, je sais que comment tu aimes tes, des chiffres puis des stats. Donc, oui, oui, oui. la rentrée scolaire de cette année, on est au-dessus de 3 000 demandes. C'est 3 391 euh, okay. euh, l'entrée scolaire. Oui. Et euh, juste depuis le 13 mars, on est au-dessus de 2 600 demandes. <rire> Ça, so, c'était comme une deuxième rentrée scolaire. Oui, oui exactement. exactement. Donc, et, et, et tout le monde s'en est sorti. Regarde, juste, Ryan, brièvement, parce que je sais que les gens savent que le service informatique existe. Je sais qu'ils savent qu'ils ont des techniciens et techniciennes dans leurs écoles. Mais oui. l'équipe, c'est plus que, que ça. Euh, Parle-moi un petit peu de, de qui vous êtes, combien vous êtes, puis qu'est-ce que les gens font. Donc, en, en total, avec les techniciens, on est 26 personnes dans les services informatiques. Donc, euh, il y a les 10 techniciens. Euh, on a trois personnes qui travaillent sur euh, Aide, euh, Aide Info. Euh, on a un programmeur, on a notre administrateur de base de données. Euh, nos, euh, il y a deux personnes qui travaillent sur les serveurs puis les systèmes sur le réseau. J'ai un gestionnaire de réseau puis un gestionnaire pour les techniciens. Euh, on a notre, euh, notre agente de soutien informatique, so, uh, André, qui passe toutes les commandes, qui parle avec les fournisseurs. Donc, euh, oui, puis en plus, avec ça, on a soutien Trillium avec les trois mmh. personnes qui travaillent en soutien, oui. euh, qui relèvent de notre service. Donc, euh, oui, c'est euh, beaucoup de personnes qui sont toutes occupées. Euh, on a, oui, ils ont toutes leurs poches à faire en ce moment. Je pense que oui. les gens vont être surpris là, de, de savoir qu'il y a tout ce monde-là derrière ça parce que, tu sais, ils. Ce n'est pas du monde visible, mais c'est du monde qui travaille dans l'arrière scène très fort à tous les jours pour s'assurer que, que tout fonctionne le mieux que ça peut être là, pour l'instant. Euh, Parle-moi un petit peu de ce que vous avez fait depuis, euh, comme disons, on commence là, le, le jour avant la, la semaine de relâche où on a appris que, pff, en fin de compte, on ne revient plus après la semaine de relâche. Qu'est-ce que vous avez fait depuis ce temps-là, vous autres? Bien, les premières discussions qu'on a eues avec euh, le conseil, c'était qu'est-ce qu'on était pour faire pour le monde qui n'avait pas des portables euh, dans leur Ooh. poste régulier. So, donc, les secrétaires d'école, bibliothécniciennes, il y a certaines personnes, bureaux administratifs qui ont des postes de travail physique. Donc, il euh, fallait qu'on développe un plan pour déployer des postes à, à, à ce monde-là. Puis, c'est pas qu'on avait ces postes qui traînaient dans, dans nos bureaux. Euh, donc, il fallait qu'on aille dans les écoles pour aller chercher de l'équipement. Euh, euh, donc, c'est des, des portables dans, de, des écoles là, que vous avez utilisées? Oui, oui, on a été dans les écoles, on a refait les images, on a mis des images administratives au lieu de pédagogiques. On a préparé pour qu'ils puissent travailler de la maison, on a installé un VPN euh, qui est un conduit pour être capable de parler au réseau de, du conseil. Euh, donc, euh, juste ça, c'était comme 80-90 postes de travail qu'on qu a préparé. OK. Um, une fois qu'on établit que l'administration pouvait travailler, bien là, le plan était qu'est-ce qu'on qu qu va faire pour les élèves. Mm. Uh, 
on attendait des données de, du ministère, puis finalement, quand ça a sorti que oui, on devait fournir de l'équipement aux, aux élèves. Euh, en date d'aujourd'hui, on, euh, on a fourni au-dessus de 1300 portables aux, wow. aux élèves. Dans toutes les régions? Dans comme toutes de les régions. Windsor jusqu'à oui. Penetanguishin, jusqu'à… Wow. Oui, les 68 000 km du conseil. Ouais. C'est presque une opération euh, de, de nature militaire du point de vue de la logistique, euh, Ryan. C'est comme, c'est vraiment extraordinaire d'avoir pu déployer en deux semaines 1300 ordi. Comme c'est... Oui, je suis impressionné avec l'équipe. Euh, vraiment, euh, tu sais, on, on a pris une coupe de rencontres. Ben, on faisait des rencontres à chaque matin juste pour jaser de ce qu'on devait faire. Mmh. Euh, on avait des rencontres de planification, euh, de comment qu'on était peu. Puis on avait les, l'exigence. Euh, de, du timeline du, du conseil. Ils voulaient mmh. que ça soit déployé par une certaine date. On oui. tentait de respecter les dates, mais en, juste mmh. sur mesure de, de nombre de, post, de portables qu'il fallait qu'on, euh, qu'on donne, euh, on l'a fait dans une semaine. Je pense, ben, une semaine de quatre jours, sauf so, par le jour <rire> après-midi. Euh, le, le plus pas, moi je dirais 90 était terminé. Euh, on est rentré le mardi d'après pour en finir d'autres, puis on a encore des demandes qui rentrent aujourd'hui pour d'autres portables. Um, les élèves à la maison là, qui n'ont euh, pas de connexion Internet, ils n'ont pas d'équipement, ben, ils pourraient avoir un ordi, mais un ordi, ça ne sert à rien si tu n'as pas de connexion. Qu'est-ce qu'on a fait pour les autres? Exactement. Euh, ben encore, on attendait les, les consignes du ministère, puis euh, juste avant que ça arrive, le conseil a pris la décision de fournir des hotspots. Euh, au conseil, so, euh, soit une connexion euh, euh, turbo stick ou quoi que ce soit. Puis nous autres, qu'est-ce que le conseil a décidé de faire? C'est euh, on a acheté des euh, Samsung A10e, qui est des téléphones okay. intelligents. Oui. Um, et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait c'est un... assez grand, là, comme la taille. Oui. Assez... oui, oui, oui. C'est un téléphone régulier. Le, c'est le, de l'argent d'un, d'un iPhone. Okay. Um, on a acheté ça avec un, notre plan de, d'Internet pour les, pour les parents ou pour les élèves okay. uh, qui nous leur donne un forfait limité de, de data. Okay. Donc, uh, puis ensuite, on a travaillé avec notre fournisseur Rogers pour faire la livraison uh, à la maison des, uh, des élèves. Donc, puis en ce moment, André a un lot de téléphone à la maison qui attend d'autres demandes, puis elle va faire la programmation, puis on va, elle va faire les livraisons de chez elle. Ça. Wow! Ouais. Ça, c'est incroyable. Je ne pense pas que les gens se rendent compte de, de toute la logistique, toutes les choses qui, euh, tu sais, parce que tout le monde pense à leur cas à eux autres, mais ils ne pensent pas okay, comment ça pourrait être différent dans, dans d'autres endroits ou, ou dans d'autres départements aussi, ce que vous faites, mais les situations chez les élèves qui, qui sont toutes différentes. Là, alors, euh, je vous applaudis, c'est, c'est beaucoup de travail, mais je veux dire, c'est, c'est pour une bonne, une bonne cause. C'est, oui. euh, c'est vous autres qui, qui êtes le soutien pour l'apprentissage des élèves, pour l'enseignement des profs. Euh, on ne pourrait pas le faire sans vous. Alors, je te remercie. Euh, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui, là, mais si jamais il y a d'autres choses, moi, j'aimerais que, que tu puisses revenir. Là, alors, si euh, l'invitation est ouverte, là, si tu as des choses à dire ou que tu aimerais expliquer, euh, tu es toujours le bienvenu. Excellent, merci beaucoup. Ouais. Okay. Merci, Ryan. Salut. Ouais. Ouais. Uh, Ian, ouais. c'est, euh, c'est, c'est tout, euh, comme tu dis, là, c'est toute une opération. Ce qu'ils ont ben, je te l'ai dit, hein, Ralph, c'est, ça me donne c'est... la chair de poule. Moi. Oui. Tu sais, comme oh, ce non, gars absolument. peut-être un peu uh, plus émotif que d'autres, là, mais ça me donne la chair de poule d'entendre ça, que finalement, les élèves qui n'ont pas toujours comme ce qu'ils ont besoin, qu'on s'assure que ces besoins-là sont, sont remplis. Tu sais, c'est mm. vraiment extraordinaire. Oui, oui, exactement. Uh, OK, on, on s'en va à nos questions. Ian, tu mm-hmm. avais quelque chose que tu voulais montrer au sujet ben, de, des réunions de, de Teams, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, ben, dans une réunion, en fait, euh, il y a euh, comme le partage, ça devient un, un élément essentiel de la réunion. Et oui. on a souvent des questions au sujet des partages. Mm-hmm. Puis, euh, en fait, je pense que c'est même les services informatiques qui nous ont partagé un article que je vais partager avec vous. 
Oui. Et c'est un lien, et on, on a mis le lien dans euh, le, les notes, euh, la description de cette vidéo oui. euh, dans YouTube. Oui. Puis euh, le, le document, en fait, il partage euh, les façons qu'on peut partager du contenu dans une réunion avec Teams. Okay. Et euh, on veut juste s'assurer que les gens se souviennent qu'il y a différentes façons de partager. Mm -hmm. euh, oh, Peux-tu juste monter un petit peu dans la page là? Y a-t-il oui. une colonne ordi puis une colonne mobile? Ah oh, oui, ok. Donc pour l'application <rire> mobile aussi. Là. Oh, oh, tu voulais oh, me faire ça. remarquer ça, hein? Non, oui, mais j ai, j ai... moi j'ai vu ça quand, comme pour la première fois. Quand tu as ouvert la page là, c'est la première fois que j'avais remarqué qu'il y avait un autre bouton pour oui. mobile. Moi je puis pensais moi que c'était juste pour l'ordi. Pas... Okay. Moi non plus, je n'avais pas cliqué là-dessus. Okay. Puis c'est vrai que comme c'est incroyable que apparemment même quand on est sur mobile, on peut partager du contenu. Ah, euh, oui. Ça, ça n'a pas toujours été le cas. Je me souviens que quand non. Teams est sorti en premier, il y avait des options limitées. Yeah, L'application n'était comme... pas fameuse, là, mais maintenant, ah. oui. Euh, mm -hmm. Puis je vois que tu peux même partager ton PowerPoint avec ton téléphone. Wow. Oui, ouais. ce qui est okay. extraordinaire. Ah. Alors, tu sais... Euh, et moi, j'aime beaucoup le tableau là, que j'allais juste vous montrer, juste pour faire un, un petit survol d'une de, de, minute. Euh, D'accord. Euh, que, sachez que, puis ils ont mis en ordre. Alors, quand vous faites votre partage, si vous utilisez euh, le... Puis on pourrait même sauter d'un écran à l'autre. Moi, non, je en te fait, montre, on... euh, Ian, oui. je, vais, je oui. vais inclure ça. Moi, je suis en train de naviguer et puis oui. je vais juste de cliquer mon bouton partage. Oui. Alors, moi, j'ai toutes les options en bas pendant que je vois ton écran en haut. Oui. Donc, si tu veux continuer avec ta liste, là, les gens vont voir où est-ce qu'ils sont euh, ces choses-là. Okay. Oui. Alors, dans le document euh, de Microsoft, euh, il parle du bureau en premier, puis en fait, ils l'ont mis dans la même chronologie de gauche à droite que des choses qu qui apparaissent sur l'écran euh, qu'on vous montre là, de Ralph. Alors, euh, le bureau, c'est la première chose. Puis euh, ensuite, euh, oui, show live, hein, Ralph? Yeah. Euh, yeah. Et euh, donc, la première chose, c'est le bureau. Oui. Et euh, finalement, c'est comme, c'est votre écran d'ordinateur, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est oui. la, la première chose qui était là, elle va apparaître. Alors, des, des fois, ça surprend sûr. les gens parce qu'ils oui. vont partager le bureau, puis là, ils voient le, finalement la caméra, parce que c'est là qu'ils sont quand ils commencent une réunion team. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Là, ça, ça peut être un peu mêlant des fois, parce que tu voyais l'écran avec la, la personne à qui tu parles, et puis là, quand tu partages ton bureau, tu vois la même chose, mais dans une plus petite fenêtre, là, tu sais. C'est ça, mais, exactement. Ça peut être mêlant un peu. Oui. Mais à, dé à défaut d'expérience, de, moi, je dirais la meilleure chose à partager au début, c'est le bureau parce qu'on dirait qu'on se retrouve plus facilement parce que ce oui. qu'on fait sur notre écran, c'est ça que les gens vont voir. Oui. Euh, ensuite, on a fenêtre. Alors, mm -hmm. c'est sûr que les gens là, qui ont le, le syndrome des multi-fenêtres, euh, que là, il faut regarder en plus petit les fenêtres que j'ai d'ouvertes sur mon ordinateur, trouver la bonne fenêtre. Puis, on peut cliquer sur la fenêtre appropriée qui montre le contenu qu'on veut partager, que ce soit euh, un écran de, de YouTube. Puis, souvenez-vous toujours aussi qu'il y a la petite coche hein, pour le son, Ralph, euh, qui est, qui est en, disponible quand on partage euh, des vidéos ou autre. Oui, inclure l'audio système. Euh, ouais. Si on veut vraiment partager quelque chose qui a du son, il faut euh, cocher cette case-là en oui. plus de cocher la fenêtre ou le, le bureau que vous voulez partager. Sinon, les gens n'y entendent pas les sons de l'ordi que vous entendez. Et oui. Ils entendent juste votre microphone. Oui. C'est ça. Puis après bureau et fenêtre, mm -hmm. il y a comme un espace. Puis ensuite, on a comme des... C'est presque des faux partages. Je veux dire des faux partages oui. parce que c'est comme à part du vrai partage c'est un partage, mais en réalité, on, si on regarde le petit voyant qui indique le statut de notre partage, on n'a oui. pas vraiment partagé comme tel. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est de projeter une présentation PowerPoint mmh. ou projeter un tableau blanc, mais ça ne fait pas partie de l'enregistrement de la réunion Teams. Alors, oui, ça, parce que moi, je regarde, euh, je regarde, mais il y a... Y a... Trois PowerPoint, quatre PowerPoint qui sont ici, texte perçu. Mais c'est des choses qui sont dans PowerPoint en ligne. Ça, c'est pas mes, euh, mes présentations PowerPoint que j'ai sur mon ordi. Mm -hmm. right? C'est ça. OK. 
Alors, je pense que ça, ça fait pas mal le survol. À moins que tu aies quelque chose à ajouter, Ralph, que tu considères essentiel. C'est à peu non. près le survol là, des façons de partager. Puis, comme ça, ça, disons que ça, ça clarifie un peu le bruit qu'on voit en bas de notre écran quand on fait un partage. On, mm. on espérait que ça allait peut-être vous aider de vous expliquer ça comme ça et d'avoir une référence oui. avec le document. Oui, ça c'est… non, tu as, as parfaitement raison. Et, et l'autre chose que je retiens de notre conversation d'aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de choses sur mobile que même moi je ne savais pas qu'on pouvait partager. Alors mm. ça c'est une bonne chose parce que que ce soit pour l'élève ou pour le prof, parce que j'ai, tu sais, j'encourage les profs d'utiliser leur appareil mobile quand ils peuvent, juste mm. parce que, tu sais, ça donne la flexibilité, tu peux bouger un petit peu, tu peux expliquer, montrer des choses. Quand tu es assis à l'ordi, euh, tu ne peux pas tout faire assis à un ordi avec juste un clavier puis un microphone, tu sais. Des fois, il faut ouais. que tu montres des choses physiquement, là, tu sais. Alors, mm. euh, juste d'avoir comme beaucoup d'options mobiles de qu'est-ce que tu peux partager, moi, j'aime bien ça. Ouais. OK. Alors, so, euh, Ralph, il y, a, il y a un autre élément qui était super important, je pense, parce mm. que j'ai eu des questions au sujet de stream encore, puis il y a beaucoup de gens qui ont un peu de misère avec l'interface, puis, qui, puis euh, je, dois être, je dois dire que je suis le premier à trouver ça difficile, à, à admettre que je trouve ça vraiment difficile, euh, stream, à, à naviguer. Alors, on, je pense que tu as euh, de l'aide supplémentaire là-dessus aujourd'hui pour nous, n'est-ce pas? Oui, et puis euh, ce sont des messages importants euh, que je vous donne maintenant. Alors, euh, on a déjà eu euh, euh, communiqué à toutes les directions euh, la semaine dernière et tout ça, mais je veux juste m'assurer euh, que tout le monde a fait ce réglage ici parce que c'est pas mal important. Donc, vous savez qu'il y a toujours un lien dans votre classe, votre espace de classe sur la page des publications avec l'enregistrement de votre réunion après. Alors, ce n'est pas tout de suite disponible, mais quand vous avez terminé votre réunion avec les élèves, euh, quelques temps après, vous recevez un courriel qui dit « votre vidéo est maintenant prêt à, à voir dans Stream ». Et puis, on a un lien direct dans la classe, mais on peut aller aussi directement dans Stream. C'est ce que je veux faire aujourd'hui, parce que les gens sont un petit peu comme pas certain euh, de comment Stream fonctionne et tout ça, puis où est-ce que je vais retrouver ces vidéos-là, en fin ouais. de compte. Alors, ça, c'est ma page de... Euh, oh, excuse. Je vais retourner à la page d'accueil parce que j'étais déjà dans ma page de classe, là, mais je veux montrer aux gens comment naviguer à leur page de classe. Donc, ouais. sur euh, à la, la première page d'accueil ici, dans mon contenu, j'ai un choix qui s'appelle groupe. Les groupes sont... Les, les équipes de classe dans Teams dont mm. vous êtes membre ou propriétaire. Alors, si c'est votre classe ou vos cours au secondaire, parce qu'il y en a plusieurs là, c'est ici, dans, euh, dans cette page-là de groupe, que vous allez retrouver toutes vos classes et, mm. et vos autres équipes. Moi, je veux vous montrer l'exemple de ma classe 6B ici. Um, la page d'accueil, bon, il y a les vidéos, les dernières euh, vidéos. Euh, J'ai aussi une, euh, un onglet ici qui montre tous les enregistrements de tous les cours que j'ai donnés. Ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est juste un petit réglage de rien, là, mais qui fait toute la différence. Alors, en haut ici, où il y a l'engrenage, on veut modifier euh, notre équipe, OK? Notre permission de l'équipe. Euh, donc, on voit ici qu'on a le nom du groupe. L'accès, c'est un groupe privé. Ce n'est pas public. Ce n'est pas tout le conseil qui peut voir ça. Ce qu'on veut changer ici, euh, c'est ce bouton-là, autoriser tous les membres à contribuer. Parce que quand ça s'est allumé, ça veut dire que euh, tout le monde, les élèves, les profs et tout le monde euh, peuvent ajouter des vidéos, supprimer des vidéos. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on veut euh, mmh. que tout le monde soit capable de faire. Nous autres, comme profs, oui, euh, si on veut ajouter une vidéo, ça va, mais euh, pour le reste, là, non. Alors, je, je demanderai à tout le monde euh, de vous assurer que ce bouton-là est désactivé et que vous avez cliqué pour enregistrer ce changement-là. Il ne faut pas que tous les membres soient capables de, de contribuer, de modifier des vidéos et puis euh, euh, de mmh. les supprimer. Donc, un mmh. message très important, mais euh, ça vaut la peine d'être répété. Puis Ralph, euh, je m'en voudrais de ne pas mentionner, puis que tu mentionnes, 
la nouvelle euh, vidéo euh, stream euh, qui vient de sortir il y a quelques jours. Mmh. Alors, euh, c'était quoi la, la plus récente que tu as mis en ligne? J'ai vu les tweets passer la semaine dernière. C'est stream numéro 3. OK, et okay. c'est au sujet des réglages. Puis, euh, je parle de d'autres choses aussi, pas seulement ceci. Puis, euh, parce qu'il y a un petit truc que tu m'avais montré que j'ai mis dans la vidéo où on peut, en, si on annule une réunion qui a déjà eu lieu, disons, tu sais, hier ou la semaine dernière, quand on annule la réunion, ça reste dans la page de publication de notre euh, équipe de classe. Mais là, au lieu d'être bleu, pour être un lien, c'est noir, puis c'est pas cliquable maintenant. Alors, ces mm -hmm. réunions-là, euh, ils vont rester dans la page parce que la vidéo est là aussi, juste en dessous, mm -hmm. mais le lien n'est plus cliquable. Donc, les élèves ne peuvent pas, peuvent pas retourner à ces, ces, vieilles endroits, à ces vieux endroits euh, de rencontre là, après ça. OK. Alors, euh, allez regarder cette vidéo-là. Vous allez voir plein d'informations sur Stream, encore plus détaillées que ce que Ralph vient de nous montrer. Alors, merci beaucoup pour toutes ces belles vidéos, Ralph. Puis, oui. euh, puis lâche pas, continue. Oh non, je continue, oui, euh, il y a toujours d'autres besoins, tu sais, quand on a d'autres questions, j'ai dit, ah, ça, ça vaut la peine de, de vraiment faire une bonne explication, tu sais, plus que qu ce qu'on fait ici sur l'émission, euh, étape par étape, comment faire des choses, mais c'est ça. Alors, Excellent. on se revoit demain. Oui, bien, amenez ça. la partage, parce que je voudrais que les gens voient notre oh, oui. euh, départ. Euh, qui voient nos, nos, nos visages, quand même. <rire> euh, 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 oh. Que, oh, ici. Euh, oui, 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 ici. Bon. <rire> Là, j'ai amené le partage. Tiens, voilà. OK. Alors, ouais. salut, Ralph. À demain. <rire> à demain. Je vais se cet après-midi. OK, merci. Toi aussi.